Alright guys, so quick update lang tayo sa League of Ancients content natin and maraming mga new events and updates sa game na to so daanan lang din natin in case interested din kayo na supportahan yung community sa game na to Okay, so yung pinaka highlight ngayon na event ng League of Ancients is yung pre-sale nila. Ito yung opportunity for the community na makabili ng token sila. Kasi kung titignan natin yung roadmap, yung private sale, this is ongoing. Pero nakakuha tayo ng information na oversubscribe na to. Ang totoo nga guys, nung chinecheck ko yung wallet address ng private sale, based sa observation ko, mukhang binabalik nila yung kalahate dun sa mga investors. Ano naman yung positive effect nito dun sa, sa games? So, mas magiging diverse pa and distributed yung mga allocation natin sa mga private sale investors. And kapag nangyari yun, syempre maraming mga backer yung game natin. And kung meron din kasing mga strategic partnership, hindi naman din kasi lahat yan talagang ibibenta ng mga partners na yun. They can even allocate some of their funds then in building communities or giving opportunities dun sa mga players na nakafollow dun sa community nila. So, yun, yun yung isa sa mga nakikita natin natin na effect din nun. Hindi katulad nung sa ibang mga games na kung concentrated lang yung mga private sale investment sa small number of partners, then kapag yung isa dyan nag-dump or let's say nag-sell na nga nung token sila, may possibility na di ba, mag-panic selling din yung ibang mga partners or kung hindi nila binavalue yung partnership with the game developers, then hindi rin magiging maganda yung future ng game. Isa rin sa gusto kong i-share dito guys, actually yung pag-receive nila ng, ng payment dito, hindi nga siya naka-smart contract eh, so direct lang siya sa wallet address. So meron ding risk na tinitake yung mga partners dito, pero yung pinag-uusapan natin na partners dito guys, hindi lang basta-basta kasi kapag pumunta ka dito sa website nila and i-check mo yung partnership, So, yung GD10 Ventures, isa yan sa mga venture capitals na nag-invest sa kanila. Tapos, itong Avalon Wealth Club, Kirin Fund, yung Dreamboat Capital, Brotherhood, Abstar Capital, uh, LD Capital, It's Blockchain, and Dutch Crypto Investors. So, nakita naman natin yung mga posters na to dun sa mismong page nila. Ina-announce nila yung mga supporters nila. So, unti-unti ina-add nila kung sino yung mga partners nila. Yung gusto ko lang din i-add, yung mga nakikita ko na mga strategic partners nila, eh hindi lang din basta-basta kasi kapag tinitingnan ko yung player mon, yung Monster Infinite, yung isa pa na game na tinitingnan ko, yung Soul Chicks, halos tong mga venture capitals na to, may investment sa kanila eh. Like yung Upstar Capital, yung Dreamboat Capital. So, ibig sabihin lang din nun, kapag meron kang mga backers, good backers, sure tayo na hindi rin basta-basta pwedeng maluge or hindi maituloy yung vision nung, nung game mismo. Isa rin kasi guys sa uh, mga naririnig ko from other crypto experts na dumarating din kasi talaga yung point na sabihin na natin na yung crypto winter wherein bumabagsak talaga yung mga bitcoin or other uh, cryptocurrencies and then yung effect nun sa ibang mga projects sa wave na yon nagda-down talaga yung value ng mga tokens and yung mga game lang talaga na merong mga good backers yung nagtatagal kasi syempre all investors minamanage din nila yung risk nila eh. so hindi natin sure kung hanggang saan di ba susuportahan yung game and alam din naman natin na yung pag-boom ng NFT this year lang din siya halos nangyayari eh. and mako-connect din natin siya doon sa mga movement ngayon dahil sa setup ngayon di ba na halos lahat naka-remote work so, naririnig natin yung metaverse and sobrang kailangan din kasi yun eh, to build yung interaction social elements sa current setup natin ngayon so yun tingnan natin kung ano yung mga mangyayari pa related sa NFTs and ano yung stability niya with the uh, crypto scenarios then and uh, i'm not sure kung ga so super malalim ba yung discussion na yun but i hope that's something na na impart ko din sa inyo so nag-end na nga rin yung white listing and yung allocated na lowa tokens for this for this pre-sale will be 2 million Well, actually, sa tokenomics nila, yung nakikita ko dito is nasa 1 million eh. Uh, siguro, meron ding adjustment to. 
Pero yung tulad nga nung sabi ko sa previous video, ang kakaiba dito is, same price lang yung tokens na ibebenta nila sa community. And yung approach nila is over subscription method. Like for example, meron silang tinarget na na fund to be raised. And then kung gano'ng karami yung mariraise nila na fund, and then iche-check natin yung parang multiplier nun in percentage. And yun yung magiging percentage lang na maa-allocate dun sa mga sasali sa pre-sale. Kasi yung gusto nilang mangyari dito is same lang din sa Mons sa Infinite na everyone can join the pre-sale, lahat ng mga na-whitelist and lahat ng mga nag-promote or naniniwala talaga sa game and then they, get, they can put in kung ano man yung kaya nilang i-risk. Magkakaroon sila ng, kumbaga sa pizza, di ba? Magkakaroon sila ng part dun sa 2 million na lowa tokens na i-allocate. Positive side kasi nun, kung madidistribute natin yung mga tokens to many accounts, then we can see na di ba, hindi lahat pwedeng mag-sell lang or mag-dump and mapabayaan yung valuation nung, nung tokens ng LOA. So distributed pa rin siya. Or ibig sabihin lang kung merong mga whales, di ba, sobrang yaman nila and they want to get this 2 million tokens. So, so kayang-kaya nilang gawin yun kapag nauna sila na makabili ng mga LOA tokens. So at least for this case, everyone na whitelisted will be given a time duration para makapaglagay sila ng investment nila. And then kung ano lang yung parang multiplier na percentage na allocation based sa oversubscription calculation, then yun lang yung ma-allocate and then ibabalik nila yung sobra dun sa mga wallet natin. So yun, pwede nyo namang isearch yung oversubscription method sa Google and even dun sa nangyari sa Mons sa Infinite. Kapag pumunta tayo dito sa my pre-sale dito, so mare-redirect tayo dun sa mismong whitelist checker. So dito sa my whitelist checker natin, ma-check natin yung wallet natin kung whitelisted ba siya. So ipi-paste lang natin. So congratulations, you are whitelisted. Uh, and nga pala, kinuha ko lang yung wallet. And nga pala, kinuha ko lang yung wallet address dun sa mga nanalo dun sa isang pag-game natin sa FB page natin. So nagkaroon kasi tayo ng eto yung simple lang na question, parang what does LOA MOBA stand for? And para siya sa mga top fans lang nung FB page natin and then ito yung mga nanalo natin randomly sinelect natin doon sa mga nakakuha ng correct answer so basahin lang natin so yung mga winners natin doon si Mike Chan si Gian Carlo Huntado uh, Rap Subala Loria Ronel Apolonio Martin Lizel Prince Caldron Lailay LWG Yuka John Kenneth Dunka and then si Mark George Mohana. So, ayun. Congratulations, guys. And then, meron pa tayong isang nanalo ng Genesis Capsule. So, kita nyo naman, guys, uh, sino support din tayo ng League of Ancients. Si John Christopher Ernion. So, napakaswerte niya kasi yung value nito, pwede siyang umabot ng 25,000 pesos. Eh. Uh, yun yung parang minimum. And pwede pa yan tumaas in the future. Actually, kahit ako, wala ako nito. Eh. So, Congratulations, John Christopher Ernie. And then, nag-comment din ako sa post mo sa Twitter. Sana mapansin mo kasi nag-email ako sa'yo pero wala pa ako nakukuha ang response. And contactin mo agad ako. And then, also guys, meron pa tayong isang event. Itong free for all giveaway. So, mamimigay tayo ng isang cellphone sa November 28. So, malapit na malapit na yan. End of this month. And sponsor to ng LDX Esports. So, Kung paano sumali dito, uh, simple lang. So, i-like and share lang natin yung post na to. And then, at the same time, mag-comment lang tayo ng tunay na malasakit sa kapwa and loaders sa lahat ng mga League of Ancients related na contents sa YouTube ko and Facebook. Kasi, dun lang din natin yung ilodraw. Same nung process natin sa paano tayo pumipili ng mons sa Infinite. So, yun lang guys. So, sana mag-join kayo dito and good luck sa mananalo. So, swerte yun. Around ano rin to, nasa 8,000 pesos din yata or 7,000 yung value ng phone na to. Alright, so, I think yun lang naman yung gusto nating update. Recap, yung pre-sale natin, malapit na malapit na. Sa Sunday, so nakalagay doon is November 21, 12 midnight. UTC. So, kung iti-check natin yung dito, ang date nun sa atin is November 21 din, pero 8am Philippine time. So, yun, medyo maaga siya. 
siguro insider info lang din so meron silang na mention eh na possible sila na makipag partner sa existing na MOBA game na makakapagpadali sa development nila ng game so I think wala namang imposible sa kanila kasi sobrang daming mga partners na nagba back up sa kanila and personally ako nakita ko yun sa sa wallet address nila and marami talagang sumusuport sa kanila and nakakausap din natin yung mga developers sa mga meetings and it only means na alam yun, kung they will really take care about their credibility then hindi sila papayag na alam mo yun basta-basta lang masayang kita naman natin eh lahat ng mga nasa announcement puro ama sessions di ba and and si Dwayne Ong is super super open na isagutin yung lahat ng mga questions and be the face of the oh nandito rin kami so na nagkaroon din kami ng chance na tanungin si Dwayne Ong di ba so ilang guys so thank you so much for watching and see you on my next video bye